सी एस नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सी एस नेट प्रिपरेशन को आसान डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए माय नेम इज वीरेंद्र सिंह वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग अकेडमी आप जुड़े हुए स्मार्ट लर्निंग अकेडमी के साथ आपका स्वागत है इस चैनल पे मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल एक रिसर्च प्रपोजल को पीएचडी के लिए स्पेसिफिकली कैसे लिखा जाता है बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ईमेल आईडी इस चैनल का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आपको ई मेल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को मेरा ई मेल जो है वीरन है तो आप उसको यूज करके मुझे मेल कर सकते हो अगर आपके कोई भी इशूज आते हैं आपके रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड तो अदरवाइज आप इस वीडियो को पहले देखें पूरा और समझने की कोशिश करें कि रिसर्च प्रपोजल को लिखा कैसे जाता है ठीक है सो स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रपोजल को लिखने का तरीका पहले समझ लो कि वॉट इज रिसर्च एंड वॉट इज प्रपोजल तो प्रॉब्लम तो यही होता है कि कई लोग समझ नहीं पाते कि वॉट इज रिसर्च एंड वॉट इज प्रपोजल सो दिस रिसर्च मीन्स रिसर्च मीन्स द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन टू स्टडी ऑफ मेटेरियल ये क्या है ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है इन टू इन टू एंड स्टडी ऑफ मेटेरियल एंड सोर्सिस इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश द फैक्ट एंड रीच न्यू कंक्लूजन मतलब एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती है एंड प्रपोजल का मतलब होता है इट इज अ प्लान और सजेशन स्पेशली स्पेशली फॉर्मल और रिटर्न वन एक फॉर्मल एक रिटर्न वन हाइपोथेसिस एक प्लान आपको दिया जाता है तो आप अपने जो रिसर्च करने वाले हो उसका प्रपोजल लिखना है बड़ा सिंपल सा यार अगर आप प्रपोजल लिखना चाहते हो देखो नॉर्मली क्या होता है लाइफ में जब किसी लड़की के पास या किसी लड़के के पास प्रपोजल लेके जाते हैं तो क्या करते हैं बताते हैं कि हाउ आई एम एलिजिबल एंड वॉट इज माई प्लान कैसे कैसे मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं कैसे मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं एक्सैक्टली विद द रिसर्च प्रपोजल क्या करना होता है कि आपको रिसर्च में यही बताना होता है कि आपका प्लान क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक है क्या करना चाहते हो आप जब वो बताओगे आप किसी भी इंस्टीट्यूट को किसी भी गाइड को किसी भी सुपरवाइजर को तो दे विल डेफिनेटली इंप्रेस अगर आपके आइडिया में दम होगा तो वो इंप्रेस हो जाएगा देर आर सम फॉर्मल नोटिफिकेशन हमेशा याद रखना देर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल की यही करना ही है या ऐसे लाइन ही लिखनी है नो नॉट एट ऑल जस्ट से या जस्ट राइट वॉट एवर यू फील बट ये इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए अगर आपको कुछ आइडिया अच्छा लगता है कुछ टॉपिक अच्छे लगते हैं तो उस चीज को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि यस आई वांट टू डू दिस लेकिन बिफोर दैट आपको बैकग्राउंड नॉलेज पता होना चाहिए कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं है कई बार हमें लगता है कि ये पॉसिबल है जैसे कि ह्यूमन जीनो ह्यूमन सेल में हम क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं इंसर्ट करा सकते ऐसे भी प्रपोजल्स आते हैं लेकिन इसके पीछे कई सारे ड्रॉबैक्स हैं सो फर्स्ट अगर कोई आइडिया आपके माइंड में आता है तो गूगल पे जाके सर्च करो कि क्या इस पे काम हो चुका है और हो चुका है तो कितना हो चुका है ठीक है तो ताकि आपने जो सोचा है वो जो काम हो चुका है उससे कैसे अलग है और उससे कैसे रिलेटेड है ठीक है दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए रिसर्च प्रपोजल लिखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस टॉपिक पे उस फील्ड से रिलेटेड क्या काम हो चुका है और उस काम से आपका टॉपिक कैसे रिलेटेड है और कैसे नॉवेल है या कैसे यूनिक है कि आप क्या करना चाहते हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए नॉवेल्टी के लिए अगर आप कर रहे हो अदरवाइज कई सारे काम जो होते हैं रिपीटेड होते हैं सो फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज सिंपल यू जस्ट नीड ए टाइटल ठीक है एक टाइटल चाहिए सबसे बढ़िया तो ठीक है कि क्या करने वाले हो आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर द कैंसर जो भी है आप उसके थ्रू जा सकते हो फाइंड यूनिक टाइटल दैट इज ऑल्सो कहते हैं कि अट्रैक्टिव वो होना चाहिए एंड सेकंड बैकग्राउंड अगर आप टाइटल सेलेक्ट करते हो तो जस्ट गो टू द गूगल जस्ट गो टू द रिसर्च पेपर जर्नल्स एंड ऑल एंड लर्न अबाउट बैकग्राउंड व्हाट काइंड ऑफ रिसर्चेस हैव बीन डन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड उस फील्ड पे किस कितने तरीके के जो काम है वो हो चुके हैं बैकग्राउंड टू द टॉपिक एंड टाइम टू ऑल रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हाईलाइट की पॉइंट उन पर जाओ पढ़ो क्या क्या हाईलाइट करो कि ये काम हो चुका है Then after that question will arise in your mind कि क्या करना है अब कि actually मुझे क्या करना है मुझे किस problem के ऊपर काम करना है background जब study करोगे तो आपके मन में एक question arise होगा कि actually मुझे ये काम करना है तो the research will investigate to provide evidence कि ये इसके पीछे ये reason है 
सबूत लेके आते हैं ठीक है तो सबूत के लिए फिर आप क्या करोगे पूरा प्लान करोगे यू हैव अ टाइम लाइन यू हैव अ प्लान यू हैव अथोडोलॉजी आपको वो लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा मेथड्स को लिखना पड़ेगा कि इस तरीके से हमें करना है ज्यादातर जो रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं ज्यादातर जो रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं ठीक है मैं आपको ये बता दू की रिसर्च प्रपोजल्स मोस्टली डिपेंड करते हैं लेकिन टू थाउजेंड ठीक है Let me tell you, research proposal are 2000, 2000 2000 to 4000 words में लिखे जाते हैं 2000 to 4000 words में अगर 2000 to 4000 words में लिखे जा रहे हैं that means simply अगर मैं आपसे बोलू तो simply 150 to 200 words per page आता है तो इस हिसाब से आपके कितने पेज जाने चाहिए 10 पेज ठीक है ज्यादा से ज्यादा दस पेज में रिसर्च प्रपोजल हो जाना चाहिए क्या होना चाहिए सबसे पहले टाइटल यू नीड अ टाइटल यू नीड अ बैकग्राउंड यू नीड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसको क्वेश्चन से बेटर इसको एक और टर्म देते हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा ये ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यू नीड ऑब्जेक्टिव एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड रिसर्च मेथड मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी यू नीड ठीक है आपको मेथोडोलॉजी भी चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है मेथोडोलॉजी के बाद दैट वर्किंग प्लान एंड शेड्यूल विल बी देयर डिटेल वर्किंग प्लान फॉर योर टाइमलाइन एंड शेड्यूल फॉर योर रिसर्च ये आपको चाहिए ठीक है आपका पूरा का पूरा वर्क प्लान एंड शेड्यूल किस महीने में मंथ वाइज की इस मंथ में मान लो कि मंथ जो है मंथ जून में मैं क्या काम करने वाला हूँ मंथ जैसे मार्च हो रहा है फिर अप्रैल है फिर जून मई आएगा फिर जून आएगा सो दिस काइंड ऑफ वन मंथ वाइज लाइक कि इतने टारगेट्स होने चाहिए एंड लास्ट में आपके रेफरेंसेस और बिबिलियोग्राफी होना चाहिए तो दिस इज द प्लान अ बेसिक प्लान इसको मैं और अगर बोलना चाहूं सो सी हियर दिस इज द प्लान अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन मस्ट बी देयर ठीक है अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन मस्ट बी देयर इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है काम ठीक है आपका टॉपिक आपका टाइटल इंट्रोडक्शन कि आप क्या करने वाले हो उसके बारे में है ये सारी चीजें आपका नाम आपके सुपरवाइजर का नाम या जो भी अगर अलॉटेड है नहीं है सो सारी चीजें आप बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन एक एक बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि इस फील्ड में इतना काम हो चुका है विद द डेटा एंड रेफरेंस डेटा और रेफरेंस के थ्रू इसके काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा रिसर्च पेपर ढूंढने पड़ेंगे रिसर्च पेपर कहां से ढूंढेंगे आप गूगल स्कॉलर से जाकर ढूंढ सकते हैं कहां पे ढूंढ सकते हैं गूगल स्कॉलर पे या एलसेवियर पे स्प्रिंजर पे कहीं पे भी जाके ढूंढ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट यू हैव अ प्रपोजल ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस आप क्या काम करना चाहते हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये कैसे सोसाइटी में या कैसे ये इंपैक्ट लाएगा रिसर्च फील्ड में उसके बाद द फोर्थ स्टेप दिस इज मेथोडोलॉजी एंड वर्क प्लान क्या करेगा मेथोडोलॉजी एंड वर्क प्लान पे काम किया जाएगा मेथोडोलॉजी एंड वर्क प्लान आपका क्या होना चाहिए द फोर्थ स्टेप एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्सपेक्टेड आउटकम मस्ट बी देयर एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होने वाला है ये भी आपको यहां पे देखना है कि आपको लिखना है कि क्या आउटकम आएगा एक्चुअली ठीक है सो एक्सपेक्टेड आउटकम आएगा क्या एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि ये क्या आएगा एक्सपेक्टेड आउटकम ये आपको पता होना चाहिए एंड द सिक्स पॉइंट इज कंक्लूजन कंक्लूजन क्या होने वाला है इस कंक्लूजन को आप लोगों को लिखना पड़ेगा कंक्लूजन क्या करेंगे ये कंक्लूजन को लिखना पड़ेगा ठीक है जी चलिए बहुत बढ़िया है सो so, ये है आपके प्रोसीजर्स के कैसे आपको एग्जैक्टली रिसर्च प्रपोजल लिखना है एक इंट्रोडक्शन एक बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन एक ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस मेथोडोलॉजी एंड वर्क प्लान एंड एक्सपेक्टेड आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम आपको कर लेना है ठीक है जी चलो सो so, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन प्रपोजल ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी एक्सपेक्टेड आउटकम एंड कंक्लूजन के साथ जाना है थैंक यू सो मच गाइस कि आपको uh, समझ में आ गया होगा कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरा मेल आईडी है विरेन डॉट बायोटेक एट द रेट जी मेल डॉट कॉम विरेन डॉट बायोटेक एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं या आप स्मार्ट लर्निंग अकेडमी के भी मेल पे कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं स्मार्ट लर्निंग अकेडमी डॉट इन ठीक है स्मार्ट लर्निंग अकेडमी डॉट इन पे विजिट करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ टेस्ट सीरीज जैसा कि सी के लिए लॉन्च कर दिया गया है और ये पावर पैक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए विथ मिनिमम कॉस्ट इन दिस लॉकडाउन फेज थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सी एस नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना बींग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके सी एस नेट प्रिपरेशन को आसान डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए